Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w naszej rozrywkowej serii, w której to wyszukujemy sobie różne teorie w internecie, a następnie poddajemy je analizie logicznej, podkreślając bardzo, bardzo mocno, że tylko dlatego, że coś jest logiczne, no to wcale nie znaczy, że musi być prawdziwe, ale także działa to w drugą stronę. Tylko dlatego, że coś jest nielogiczne, to wcale nie znaczy, że jest nieprawdziwe, a tylko dlatego, że coś jest kompletnie bez sensu, to wcale nie znaczy, że nasi politycy tego nie zrobią. Oznacza to, że... To, że jakąś teorię przytaczam, łączę, analizuję, dokonuję syntezy czy inne tego typu rzeczy, no to wcale nie znaczy, że w tę te teorię wierzę, tylko działam w ramach konwencji naszej rozrywkowej serii, drodzy Państwo. A ponieważ jest sobota, minęła 14.00, no to dzisiaj wersja Q&A. Zachęcam do subskrybowania kanału. Tam przycisk subskrybuj jest na dole, najlepiej z tak zwanym dzwoneczkiem, to będą przychodziły powiadomienia, ale także do wstępowania do grupy, do w której to raz na tydzień znajduje się ankieta, do której można zadawać pytania i lajkowania wszelkich naszych pozostałych social mediów. Pierwsze pytanie. Znasz teorię, że brytyjski wywiad MI6 przekazał władzom plan rosyjskich ataków nuklearnych na Ukrainę. Znam, znajduje się ta teoria w całej masie różnych miejsc w internecie, między innymi na portalu Soul Ask. Za chwilkę ją sobie przytoczymy i sobie tą teorię przeanalizujemy, a potem przejdziemy oczywiście do kolejnych pytań. Będę się starał dzisiaj godzinę dla Was nagrywać. Zobaczymy, ile pytań da się w tym czasie omówić. Zacznę tylko może najpierw, mimo to, że to jest seria całkowicie rozrywkowa, od uspokojenia. Drodzy Państwo, jeśli oglądasz ten materiał, to znaczy, że najbardziej mroczna teoria odnośnie e, nuklearnych zapędów Putina już się nie zrealizowała. Bo żyjesz. Bo najbardziej mroczna mówiła, że walnie w Warszawę w piątek wieczór. Żyjesz, pozdrawiam, a przepraszam, bo możesz być z innego miasta niż Warszawa. To znaczy, jeśli ja żyję, to, to, to znaczy, że się nie zrealizowała. A drodzy Państwo, no, nagra, nagrywam to w nocy z piątku na sobotę. On miał walnąć w piątek wieczorem, w związku z tym ja żyję, więc, 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 więc się nie zrealizował. Dalej, drodzy Państwo, e, jeśli nie słyszałeś, żeby te rakiety już poleciały w Kijów i, Lwu, i w Lwów, to znaczy, że się druga najbardziej mroczna z punktu widzenia Polski teoria nie zrealizowała. I ta o którą zapytała pani Jola i do której za chwilkę będę się odnosił i będziemy ją sobie analizować, też, miejmy nadzieję, całkowicie się nie zrealizuje, drodzy państwo. I tutaj pragnę uspokoić. No tych teorii jest cała masa, no bo Putin bardzo mocno grozi. Ehm, odpowi odpowiadają mu Biden i cała masa różnych osób i jest takie bardzo mocno podbijane napięcie. I oczywiście jest zagrożenie, i to, że ten jodek potasu dystrybuują, to, to jest nie bez, mm, nie bez powodu. Natomiast y, ja jakiś taki jestem dobrej myśli. Oczywiście trzeba się przygotowywać, oczywiście trzeba się zabezpieczać, ale y, no, drodzy Państwo, no, miejmy nadzieję, że będzie całkowicie dobrze. I chciałbym tutaj taki jeden logiczny argument wysunąć. Drodzy Państwo, z atomicą to jest troszeczkę tak jak z asem w czasie gry karty. Jak ktoś kiedyś grał w karty, to zna takie powiedzenie każdy as bierze raz. I jak już zagrasz tego asa, to już go nie możesz zagrać drugi raz. I bardzo często w czasie rozgrywki karcianej lepiej jest mieć asa na ręku. Wszyscy wiedzą, że ty masz tego asa i straszyć tym asem, niż zagrać tego asa i już nie móc tym asem straszyć. Proszę Państwa, jeśli Putin yy, zaatakuje atomicami, to straci możliwość straszenia tym, że zaatakuje atomicami. I jednocześnie bardzo mocno zwiększy prawdopodobieństwo, że cały ten konflikt dość mocno wymsknie się spod kontroli. Przy założeniu, że Putin i Rosja jest racjonalna, im się dużo bardziej opłaca straszyć, niż tą groźbę zrealizować. Dlatego pragnę uspokoić, co jednocześnie cały czas podkreśla. Myślam, trzeba się przygotowywać, trzeba się zabezpieczać um, i trzeba robić co tylko możemy, żeby zmniejszyć ryzyko nasze osobiste. 
Natomiast ja bardzo mocno chciałbym tutaj przypomnieć modlitwę AA, czyli anonimowych alkoholików, która moim zdaniem jest bardzo mądrą modlitwą. Oni się modlą, Panie Boże, daj mi siłę, żeby zmienić to, co zmienić mogę i pokorę, by pogodzić się z tym, czego zmienić nie mogę, a w ogóle to jest oraz mądrość, żeby odróżnić jedno od drugiego. Pewnych rzeczy my, zwykli szaracy, zmienić nie możemy. Nie zmienimy tego, jakie decyzje podej podejmą, chociaż w swojej masie możemy, w swojej masie możemy, tak? No ale my tutaj w Polsce nie wpłyniemy na Putina. My w Polsce możemy wpłynąć na pana Kaczyńskiego, Morawieckiego, co też jest, co jest bardzo istotne tutaj dla nas, bo od ich decyzji będzie zależało między innymi, jak bardzo będziemy w różne konflikty, nie tylko w ten zaangażowani, prawda? I trzeba się skupić na tym, na co mamy wpływ, czyli na przykład na zbiorowy wpływ na tych polityków, na których mamy wpływ. W przyszłym roku są wybory, przypominam. Um, chyba, że wprowadzą nam stan wyjątkowy y, albo wojenny, nie daj Boże, i, y, i, wtedy, y, i wtedy się okaże, że, y, że przełożą, prawda? Mamy też wpływ na to, czy zgromadzimy odpowiednią ilość żywności, mamy też wpływ na to, czy zabezpieczymy zapasy wody, mamy wpływ na wiele różnych rzeczy i na tym się, drodzy Państwo, skupmy. Oczywiście trzeba też pamiętać o wszystkim innym. No i co? I to nie jest tak, że nie należy monitorować sytuacji. Oczywiście, że należy monitorować, ale, ale z taką mądrością. Dobra, drodzy Państwo, sorry za ten przydługi wstęp, ale wydaje mi się, że sytuacja jest taka, że nawet w serii rozrywkowej warto, yy, warto tak uspokoić, na ile się tylko da. Drodzy Państwo, yy, portal Soul Ask, yy, tytuł MI6, te cele zostaną trafione taktycznymi bombami nuklearnymi na Ukrainie, podczas gdy rosyjska telewizja twierdzi, że wojna nuklearna została już rozpoczęta. Rozpoczęło się odliczanie do użycia bomb atomowych na ukraińskim teatrze działań. Zachodnie stolice rozpoczęły wdrażanie planów awaryjnych, ponieważ Rosja eskaluje groźby, aby pokazać, że jest bardzo blisko punktu zerowego. No rzeczywiście, Rosja eskaluje te groźby, ale pamiętajmy, że eskaluje od poziomu deeskalacji. Tak czy inaczej, ja broń Boże nie usprawiedliwiam Putina, bo uważam, że takie wielkie mocarstwo grożące atomicami i twierdzące, że musi to zrobić, żeby się bronić, no to jest przyznanie się tego mocarstwa do słabości, prawda? To znaczy, że przegrywają konflikt konwencjonalny, który sami zaczęli. Natomiast pragnę przypomnieć, że na samym początku tego konfliktu, na przełomie lutego i marca 2022, no straszył Putin dużo bardziej. Teraz Putin straszy de facto, że będzie używał do obrony, czyli że walnie gdzieś na Ukrainie. De facto tym straszy. Choć to mówię, teorie są tutaj bardzo, bardzo mroczne niektóre, no ale na szczęście te najmroczniejsze już wiemy, że się nie zrealizowały i oby żadne się nie zrealizowały, nie? No ale on straszy teraz, że walnie gdzieś na Ukrainie, a na przełomie lutego i marca to straszył takim totalnym konfliktem atomowym z NATO. Więc teraz tak jakby trochę mniej. Choć oczywiście wolałbym, że w ogóle tego nie było. No ja w ogóle bym wolał, że tego konfliktu nie było, prawda? Um, brytyjski wywiad MI6, powołując się na swoje źródła w Moskwie, poinformował, Ukrainę i Włodymiura Zełęskiego o nadchodzącym uderzeniu nuklearnym, podkreślając, że lista celów została już zatwierdzona. MI6. Kilka celów zostanie trafionych. D dokładnie MI6 poinformowało, że Kreml podobno zgodził się na uderzenie w szereg celów na Ukrainie taktyczną bronią jądrową. I tu trzeba jedną ważną rzecz powiedzieć, mimo tego, że jest to seria rozrywkowa, bo bardzo często się tam bagatelizuje to zagrożenie, bo się mówi, a taktyczna, taktyczna, taktyczna. Taktyczna to nam się kojarzy z taka mała i nieszkodliwa, nie? Z czym nam się kojarzy słowo taktyczna? Na przykład latarka taktyczna, czyli latarka podwieszana pod spluwę. Taktyczna, czyli taka mniejsza, mniej, mniej groźna. W przypadku atomic, 
rozróżnienie na taktyczna i strategiczna, wbrew powszechnej opinii, nie tyczy się siły ładunku. Nie tyczy się wielkości ani ilości głowic przenoszonych przez nośnik, tylko tyczy się zasięgu. Broń strategiczna, nuklearna, to są rakiety balistyczne, bombowce strategiczne, czyli te o bardzo dalekim zasięgu e, oraz e, rakiety odpalane z łodzi podwodnej o bardzo dużym zasięgu. I ta sama bomba przenoszona przez bombowiec o bardzo dużym zasięgu będzie strategiczna, a przenoszona przez bombowiec o krótszym zasięgu będzie już tylko taktyczna, ale cały czas będzie miała tą samą siłę. Rozumiecie? To jest te rozróżnienie. Oczywiście przyjęło się, że te o krótkim i średnim zasięgu, tak zwane taktyczne, mają, um, mają mniejsze głowice, a więc są mniej dewastujące. Ale to się tylko tak przyjęło. Cholera wie, co tak naprawdę w arsenałach polityków się znajduje. Tego do końca nie wiem. Nie, ostanie, nie stanie się to natychmiast i nagle. O, zobaczcie, ta teoria przeczy tym teoriom, które już się wiemy, że się nie, 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 nie sprawdziły. Początkowo, według Brytyjczyków, Rosja przystąpi do przeprowadzenia ćwiczeń nuklearnych z wystrzeliwaniem pocisków naddźwiękowych i nuklearnych przecisków, prze, yy, 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 naddźwiękowych i nuklearnych przeciwko określonym celom. Wtedy, zdaniem Brytyjczyków, jeśli Ukraińcy nie skapitulują, Rosjanie uderzą w ukraińskie bazy i drogi, którymi transportowana jest zachodnia broń. Czyli, zobaczcie, pierwsze, według tej teorii, cały czas przypomnę, to jest tylko teoria, to jest seria rozrywkowa, pierwsze to są e, ćwiczenia. Czyli coś takiego, co robi Kim Jong-un, jak, e, jak e, pręży muskuły, że robi ćwiczenia, gdzieś coś tam poleciało, ja rozumiem, że tutaj byłby nie tylko test nośnika, czy jakieś tam rakiety, czy czegoś, tylko naprawdę w coś by odpalili, zrobiłby się ten grzyb i byłby taki efekt przestraszający. Natomiast by to było na zasadzie takiej, że poleci to w jakiś pusty teren, nikt od tego nie ucierpi. Drugi, drugi punkt to uderzenie w... No i po tym czekanie, czy... Czy, czy, czy będzie kapitulacja, czy będzie ustępstwo. Ja rozumiem, że prawdopodobnie też chodzi o stół rokowań, nie? Niekoniecznie taką całkowitą kapitulację. Wydaje mi się, że na chwili obecnej Putin by się zadowolił tym, co już anektował i powiedzieć, mówiąc Rosjanom, że słuchajcie, no, obroniliśmy, obroniliśmy. Myśmy oczywiście no, podkreślał tylko, że mówiąc, a nie, że to prawda. No i gdyby się nie udało, to następnie w bazy wojskowe i drogi. Cały czas nie ma tutaj na szczęście celów cywilnych. Drogi, no to jest oczywi drogi mogłyby być dla nas dość kłopotliwe, zwłaszcza gdyby te drogi poleciały bardzo mocno przy granicy z Polską gdyby to nie były drogi w głębi Ukrainy. Um, trzecie. Ude, y, uderzenia te z użyciem taktycznej broni jądrowej będą przeprowadzone z dala od obszarów zaludnionych, ale na długi czas uniemożliwią odbudowę korytarzy logistycznych i, i zaopatrzeniowych ukraińskich sił specjalnych. Inne źródła mówią o szerszym obszarze Lwowa i osiach drogowych łączących Ukrainę z Polską. To jest ta część najbardziej niebezpieczna z punktu widzenia polskiego, gdyż ten opad radioaktywny mógłby przedostać się na teren Polski i to mogłoby posłużyć PiSowi jako pretekst do wypowiedzenia wojny Federacji Rosyjskiej. Wiele wskazuje na to, że przywódca, szef Prawa i Sprawiedliwości, pan Kaczyński ma ochotę wysłać um, polskie wojsko na Ukrainę. No, raz próbował to zrobić, prawda, e, jako misję stabilizacyjną. E, wtedy sam Wołodymir Zeleński 
yy, powiedział, że nie, że, 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 że tego nie chce i wtedy od, 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 odpuścił pan, pan Kaczyński. Natomiast no, w tym momencie, gdyby uznał, że na przykład ten opad, który spadł na Polaków po stronie polskiej lub na polskie wojsko, to jest atak, to mógłby, mógłby spróbować. Zwłaszcza, że w przypadku, gdyby Polska się włączyła, czy w zasadzie została włączona do tego konfliktu przez Prawo i Sprawiedliwość pana Kaczyńskiego lub też innych polityków, to jest to sytuacja dla polityków bardzo wygodna. Oni wtedy mogliby bardzo dużo zyskać naszym kosztem. Gdyby Polska się włączyła, gdyby brała udział w tych działaniach, to w przypadku zwycięstwa ci politycy by powiedzieli, zobaczcie, to dzięki nam prawda, uczestniczyliśmy w zwycięstwie. Czyli w przypadku sukcesu oni dostają nagrodę. Natomiast w przypadku porażki to my giniemy. Politycy sobie poradzą, oni w razie czego na pewno zostaną ewakuowani. Poza tym oni nie będą ginąć na tej wojnie, oni nie będą walczyć. To jest tak jak w tym słynnym memie. Idą żołnierze na, na konflikt zbrojny, dowództwo tak salutuje z okna, prawda? Potem żołnierze wracają z konfliktu, jedni na noszach, inni w trumnach, jeszcze inni z kichutami rąk, nóg. W oknach ci sami dowódcy owieszeni orderami. No, tak to niestety wygląda. Jedni ryzykują życiem, drudzy spijają laury, a przecież za tymi dowódcami jeszcze są politycy, prawda? Ech, źródła amerykańskie mówią o zmianie poziomu gotowości nuklearnej kraju na DEFCON 3. Klasyfikacja stanu gotowości obronnej DEFCON to 1. Wojna nuklearna lub konwencjonalna 2. Jeden krok przed konfliktem zbrojnym. Trzy, zwiększona gotowość jednostek. Czy w tym momencie byłaby mowa o zwiększonej gotowości jednostek? Przy czym, na ile sprawdzałem, to wydaje mi się, że Amerykanie DEFCON 3 to ogłosili 27 lutego 2022 roku, więc, więc nie teraz. Chyba, że potem obniżyli do DEFCONa 4, a teraz znowu pod, podwyższyli, ale... W źródłach, które znalazłem, to były, że wprowadzili ten DEFCON 3 i to był 27 luty 2022. Czujność, yy, także DEFCON 4, czujność oraz zwiększone środki bezpieczeństwa i monitoring, 5, normalny stan gotowości. Poprzed, yy, poprzedziły ją groźby nuklearne ze strony samego yy, Putina, Ławrowa i Pieskowa i ich rosyjskich yy, urzędników, a rosyjska telewizja państwowa ogłosiła, widzą, że wojna nuklearna może już być Dana. Drodzy Państwo, powiem tak. Ja dość mocno obserwuję rosyjskie media. Taka ciekawostka z przerażeniem stwierdzam, że stosują bardzo podobne triki propagandowe, co media sprzyjające Prawu i Sprawiedliwości. Mnie to bardzo mocno przeraża, że widzę bardzo dużo podobieństw między zachowaniem Prawa i Sprawiedliwości, a Władimirem Putinem, jego partią, a PiSem i jego mediami, a mediami sprzyjającymi PiSowi. Przeraża mnie to, naprawdę mnie to przeraża. A podobieństwa w przepisach od, do, dotyczących konfliktów zbrojnych, to już mnie przekra, przekra, przerażają niesamowicie. W każdym razie, no i staram się śledzić te rosyjskie media, wyłapywać tą propagandę, również z tego powodu, że ro, jakby łapiąc, co ta propaganda przekazuje, można się domyślić, co za kilka dni będzie zrobione, bo ta propaganda um, jakby szykuje ludzi na to, co będzie ogłoszone, żeby łatwiej to przyjęli. Ponieważ ta propaganda w rosyjskich mediach, w moim prywatnym odczuciu, jest bardziej taka toporna e, niż ta w wydaniu mediów propisowskich w Polsce. Przypominam, że to jest wyłącznie moja prywatna opinia to na tej rosyjskiej łatwiej jest mi jakby zdobywać doświadczenie w rozszyfrowywaniu tego. Ale zostawmy tą kuchnię. No nie zauważyłem, szczerze mówiąc, żeby jakoś Rosjanie byli w chwili obecnej bardziej przygotowywani na możliwy konflikt nuklearny niż od początku lutego. 
Rosyjskie media zaczęły uzasadniać użycie taktycznej broni jądrowej na nowoczesnych polach bitew. Robiły to już od lutego. Rosyjska telewizja państwowa ostrzegła Zachód, że jeśli poczują, że Rosja jest wypychana w kąt, to, za, to zapewni, że wszyscy zostaną zniszczeni. Ekspert wojskowy Igor Korotchenko i prezenterka telewizji państwowej Olga Skabewa zgodzili się, że Rosja użyje broni jądrowej, jeśli poczuje się zagrożona zniszczeniem. Oni to od lutego mówią, co oczywiście nie zmienia faktu, że teraz na pewno się czują dużo bardziej zagrożeni, no bo muszą, wycofują się z tych terenów, które no, były dla nich tym, o co, po co chyba tak naprawdę od samego początku przyszli w tym konflikcie. Kiloton czy Kiloton czy elektromagnetyczny armagedon. Ludzkość wkracza w najbardziej kryzysowy okres. Wszyscy skupiają się teraz na tym, co się stanie i jak USA i NATO zareagują natychmiast po użyciu tej specjalnej taktycznej broni jądrowej. Analitycy twierdzą, że Moskwa prawdopodobnie użyje jednej lub więcej taktycznych bomb atomowych lub bomb z głowicami nuklearnymi. Są one ne małe, od 1 trzeciej kilotony do 100 kiloton w porównaniu do 1,2 megaton największej amerykańskiej głowicy strategicznej lub 58-megatonowej bomby testowanej przez Rosję w roku 1961. Bomby taktyczne są zaprojektowane tak, aby miały ograniczony wpływ na pole bitwy w porównaniu ze strategiczną bronią jądrową, która jest przeznaczona do prowadzenia i wygrywania wszystkich wojen. I tutaj właśnie się nie zgodzę. Strategiczna jest taka, że ma daleki zasięg i w związku z tym obejmują ją układy. W zasadzie to chyba jeden główny taki o, taki o strategicznej broni jądrowej, ile tam jej może być, ile tam nośników i tak dalej, a taktyczne krótszy i więc ich to nie obejmuje. Ale rzeczywiście, tak jak już powiedziałem wcześniej, no tak zwykle jest, że te taktyczne są po prostu e, taktyczne są po prostu zwykle mniejsze. Ale mały i ograniczony są względne. Bomba atomowa, którą Stany Zjednoczone zwróciły na Hiroshima w 1945 roku z niszczycielskim skutkiem e, e, miała tylko 15 kiloton. Miała 15, a tutaj ta taktyczna miałaby mieć do 100 kiloton. Zachodni analitycy twierdzą, że celem Rosji w użyciu taktycznej bomby atomowej na Ukrainie byłyby, byłoby przestraszenie jej, by poddała się lub poddała negocjacjom i, po, i podzieliła zachodnich zwolenników tego kraju, czyli żeby też przestraszyć, żeby przestali wspomagać. Mark Kankain, ekspert wojskowy z Międzynarodowego Programu Bezpieczeństwa, CIS w Waszyngtonie powiedział, że Rosja prawdopodobnie nie użyje broni jądrowej na linii frontu. To jest ciekawe, bo znam inną teorię, która mówi, że właśnie to we front miałyby lecieć te atomice. Przy czym tamta teoria się o tyle kupy nie trzyma, że linia frontu w tym momencie jest na tych terenach, które Rosja uznaje za swoje. To używać... Um, znaczy uznaje podkreślam, no nielegalnie, bo oni to nielegalnie anektowali, ale no chcą, chcą zachować te tereny, no to rzucać atom na tereny, które chcesz zachować trochę głupie. Posiadanie 20 mil, 32 km ziemi może wymagać 20 małych bomb nuklearnych. E, niewielkich zysków ze względu na ogromne ryzyko wprowadzenia broni nuklearnej i opadu nuklearnego. Użycie tylko jednego nie wystarczy, powiedział e, Kankai. Moskwa mogłaby na, e, zamiast tego e, wysłać mocny sygnał i uniknąć poważnych ofiar, detonując bombę nuklearną nad wodą lub wysoko nad Ukrainą, aby wytworzyć impuls elektromagnetyczny, który unieszkodliwił, unieszkodliwił ukraiński sprzęt elektroniczny, czyli mówiąc krótko impuls EMP. Ten scenariusz też jest najbardziej prawdopodobny. Alternatywnie Rosja mogłaby wybrać większą katastrofę, zaatakować ukraińską bazę wojskową lub uderzyć w centrum 
miejskie, takie jak Kijów, powodując masowe ofiary i prawdopodobnie zabijając przywódców politycznych kraju. Takie scenariusze prawdopodobnie miały na celu złamanie sojuszu i NATO em, i globalnego konsensusu przeciwko Putinowi. Napisał w piątek w substack John Wolf Thal, były ekspert do spraw polityki nuklearnej Białego Domu. Ale nie jest jasne, czy odniesie sukces i równie łatwo można to uznać za desperację i jak determinację, powiedział. No właśnie, drodzy Państwo, no miejmy nadzieję, że, że to się jednak nie spełni, bo również dlatego, że ja nie mam złudzeń, że PiS chce wprowadzić w Polsce stan wyjątkowy, stan wojenny. Jestem przekonany, że oni chcą to zrobić. Jest im to potrzebne politycznie. No i naprawdę lepiej, żeby to się nie stało. Ta kupa. No dobra, to następne pytanie. Z, kiedy list od jednego z nich? Drodzy Państwo, sądzę, że już naprawdę niedługo. Czy istnieje jakaś teoria dotycząca naszych rządzących, najważniejszych, prezydent, premier? Tak, oczywiście cała masa. E, już kiedyś to było zadane pytanie, także zachęcam, to tak, bo była odpowiedź, to tak z rok, półtora roku temu było, nie chcę powtarzać, zachęcam, jak ktoś nie oglądał, żeby przejrzał mm, materiały właśnie z tamtego okresu. Czy są jakieś teorie o Beksińskim, skąd brał inspirację na swoje mroczne obrazy? Istnieją, przy czym ja chciałbym podkreślić, że yy, to są tylko teorie spiskowe yy, i generalnie każdy człowiek, który coś w życiu osiągnął, to istnieją na jego temat yy, teorie. Nawet na mój temat, gdzie ja nie uważam, że osiągnąłem coś jakiegoś specjalnego, jest cała masa różnych teorii i większość z nich jest naprawdę kant czterech liter potłuc. Ja osobiście mam straszną bekawę z teorii, która cały czas jest umieszczona na internecie człowieka, który podaje się za jastowidza. Ten człowiek twierdził, że w 2022 kanału wideo prezentacji już nie będzie, gdyż nie dożyje końca 2021. Twierdzi, że jest jasnowidzem. Jest też całkiem dobrze rozpowszechniona teoria, że umieram na raka, a tego dowodem było to, że cyknięto mi zdjęcie pod szpitalem położniczym. Żeby było śmiesznie, to wyraźnie widać, że to jest szpital położniczy, ale i tak było to, że, że niby to jest dowód, że, że mam raka. Tak samo sądzę, że z panem Beksińskim. Analogiczne teorie są co do, pan, co do Gigera i tego reżysera, jak to się nazywa? Kronenberga. Um, on, ich twórczość była trosz, w szczegółach bardzo, bardzo różna, ale łączyła ich taka bardzo specyficzna, łączy ich taka bardzo specyficzna mroczność, nie? E, no i ja po, pozwolę sobie pominąć te wszystkie teorie, które są obraźliwe i okropne i z racji dla, nie ukrywam, mojego dość dużego um, szacunku dla tych osób, a nawet można też powiedzieć, że jestem wielbicielem ich twórczości. E, pozwolę sobie skupić się tylko na tych ciekawych, które... Zresztą ja obraźliwych to w ogóle nie zamieszczam, tak? Natomiast tutaj no, 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 szanuję tych ludzi, damy, damy takie najciekawsze. Słuchajcie, e, jest, cieka jest, e, jest z tych najciekawszych jest taka, że rzekomo oni mają wizję, takie przebłyski w weśnie, z innych wymiarów. To te, 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 te jest bardzo ciekawe, bo te, nie wiem, czy zwróciliście, zwłaszcza u Gigera, to jest e, taka, powiedziałbym, no cała uniwersa, nie? E, to nie jest tylko pojedyncze, czy obiekt, tylko właśnie cała, cały uniwersum. Inne wymiary poprzednie wcielenia oraz pewne oddziaływanie innych istot, nazwijmy to, duchowych. Czy są jakieś teorie na temat usunięcia Twittera gościa, który e, przewidział odejście z tego świata Elżbiety II i króla Karola? Proszę Państwa, ja nie znam tematu. Jest mi strasznie przykro, ale naprawdę, autentycznie nie znam tego tematu. Um, 
Szukajcie, zrobimy tutaj tak będzie. O, bardziej klimatyczna poświata. To, czy teorie przewidują, kiedy może skończy się to całe zło, które się obecnie dzieje przeciwko ludziom? Jak to ma wyglądać? Znaczy, według najpopularniejszej teorii, to, co się aktualnie dzieje, to już jest wstęp do tak zwanych czasów ostatecznych. I jakby kres temu, co się teraz dzieje, będzie położony w momencie, w którym... Jakby to powiedzieć, w momencie, w którym powtórnie przyjdzie Jezus na świat, coś, coś, coś takiego, że to już idziemy w stronę apokalipsy. Jak wygląda generator zielonej poświaty? No kiedyś wam pokażę. Może jak, jakim cudem dożyjemy, nie no, miliona subskrypcji nie dożyje na pewno. Eee, może wam kiedyś pokażę. No to jak będzie jakiś taki fajny odcinek specjalny, to wam pokażę i opowiem wam w ogóle historię, skąd się wziął, wziął generator zielonej poświaty, bo z tym się ta całkiem ciekawa teoria wiąże. Dlaczego wśród teorii uszkodzenia Nord Stream 2 wymienia się Stany Zjednoczone jako sprawców? Sabotaż? No drodzy Państwo, mi się wydaje, że tutaj przede wszystkim bardzo duże podwaliny pod te teorie to zrobił pan Radosław Sikorski, który nie jako teorię, tylko jako fakt to przedstawił, dziękując Amerykanom, że to zrobili, rozumiem, w celu zaspokojenia interesu Polski. Także wiecie, jak to mówi mąż y, członkini grupy Bilderberg, pani Ann An Applebaum, no to nie dziwcie się, że wśród te zwolenników teorii zawrzało, prawda? Y, też drugi powód, dla którego się tak mówi, to być może dlatego, że oni mają bardzo dużą korzyść z tego, no. Ale wiecie, oskarża się też bardzo wiele innych podmiotów. Rosja jest oskarżana, Polska jest oskarżana, Duńczycy są oskarżani. Już widziałem jakieś takie teorie, że to zrobiła firma z Norwegii, żeby podbić ceny gazu. Widziałem teorie, że to rzekomo było zrobione przez, przez pewnego handlarza. No bardzo dużo, drodzy Państwo, to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. Czy czujesz się już wypalony serią teorii, skoro zastanawiasz się nad zrezygnowaniem z wtorkowej serii? Może nie tyle wypalony, co... Co już, drodzy Państwo, coraz bardziej... Stary? Czas powoli ze sceny zejść, tak to się mówi. Czy jest teoria, która mówi o tym, że grupa Bilderberg chce konfliktu światowego? Jest. Nie jest ona jakoś yy, specjalnie rozbudowana, ale jest. Przypominam, że to jest tylko teoria spiskowa, seria całkowicie rozrywkowa. Czy są teorie na temat Biblioteki Aleksandryjskiej? Uj, tak, na temat Biblioteki Aleksandryjskiej to jest cała masa, to jest przecież cud świata starożytnego. Gigantyczna biblioteka, która miała według, nie wiem, można powiedzieć podań chyba, to będzie najbardziej adekwatne słowo, zawierać całą wiedzę starożytnego świata. Oczywiście na pewno całej to nie zawierała, ale rozumiem, że bardzo dużą część. No i wśród tej... Mm, wśród tej e, e, tam drogą, patrzcie kurde jak ten internet działa e, zacząłem mówić o Bibliotece Aleksandryjskiej wyskoczyła mi e, strona internetowa Biblioteka Aleksandryjska jej reklama mi wyskoczyła wyobrażacie sobie kurde jaki niemożliwy do zaistnienia e, 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 zbieg okoliczności no po prostu coś powiedziałbym kompletnie niesamowitego. No i w Bibliotece Aleksandryjskiej miało znajdować się bardzo, bardzo, bardzo wiele tak zwanych grimuarów, czyli takich ksiąg magicznych, nazwijmy to, zawierających informacje dotyczące, dotyczące przywoływania demonów, obłaskawianie ich czarnej magii, okultyzmu i innych tego typu rzeczy. 
do których to w starożytności podchodzono troszeczkę inaczej, dużo bardziej liberalnie niż w dzisiejszych czasach. Według jednych, jednej z teorii ta biblioteka miałaby zostać zniszczona przez, przez fakt, że tam się bardzo dużo takiej negatywnej energii za, jakby zalęgło, że, że jej tam było za dużo. Wielka Tartaria. Kraina mityczna czy rozbudowana cywilizacja zniszczona przez broń jądrową. Coś jest przed nami ukrywane. No drodzy Państwo, to jest, jest pytanie, które idealnie pasuje do mm, y, y, idealnie pasuje do tych zastrzeżeń, które zwykle robię. Dzisiaj zapomniałem, ale cały czas obowiązują, czyli tych, że ja nigdy nie zdradzam, czy jaki jest mój stosunek do danej teorii, czy ja w to wierzę, czy ja tylko to nie wierzę. Drodzy Państwo, no, nie mogę tego powiedzieć. Czy są teorie o zniszczeniu gazociągów Nord Stream w Bałtyku? No oczywiście, że tak. Cała masa. Że to zrobić. Już nawet na to odpowiedziałem. W zasadzie praktycznie każdy o, oskarża każdego. No bo każdy widzi jakąś tam korzyść u kogoś innego, prawda? Czy są teorie mówiące o tym, co się wydarzy po ataku nuklearnym na Ukrainę? Jest cała masa. Począwszy od takich, które wydaje mi się, że mogą być nawet przez Rosjan rozpuszczane, bo oni by pewnie chcieli, żeby tak było. Czyli, że po tym ataku świat się zlęknie i pozwoli Putinowi na wzięcie sobie takiego kawałka Ukrainy, jaki on chce. Aż po takie bardzo mroczne, że będzie potem kontratak, eskalacja konfliktu nuklearnego i koniec życia na ziemi. Kiedyś zakon iluminatów istniał oficjalnie. To była próba ujawnienia się iluminatów i działania jawne. Kim był Adam Weishaupt? Co mówią teorie? Teorie mówią, że tamci iluminaci, to byli bodajże iluminaci bawarscy, z tymi iluminatami z teorii spiskowych to mają wspólną nazwę, iluminaci. I, i, i nic więcej, że to kompletnie nie ci sami. Telekinetycy, telepaci, piromanci. Co o nich mówią teorie? No teorie mówią, że istnieją. Realna nauka, że nie. Jakie według teorii były motywy e, zabójstwa Lincolna? Kim, był tak, e, kim tak naprawdę był John Wilkes Booth i na czyje zlecenie działał? Szczerze mówiąc nie wiem, nie znam kompletnie tych teorii. Bardzo mocno przepraszam. Czy planujesz wypuścić kiedyś materiał o kryptytach? Co jakiś czas pojawiają się pytania. No tak, natomiast jakoś nigdy nie mogę się zebrać. Może dlatego, że zawsze są jakieś bardziej aktualne um, teorie, a te <śmiech> to jest taki klasyk, klasyki bym powiedział. Co spiskowe teorie mówią o Montmanie, Olmanie i Ptakus Prypeci? No to są właśnie jedne z najpopularniejszych krypty. Drodzy Państwo, odpowiadając na te pytanie, to tak naprawdę no, trzy tematy na teorię bym skanibalizował. Bardzo przepraszam, ale, ale, ale nie odpowiem. Omówisz teorię o Arce Przymierza w Etiopii i jak się tam mogła znaleźć? Ja już o tym mówiłem. W, w, w teorii, że, która wskazywała, że rzekomo tam miały być, że w Biblii, dotyczących Biblii, ale tak pokrótce, według rzeczywiście jednej z teorii, w Etiopii znajduje się Arka Przymierza i, i tyle. Jak się tam mogła znaleźć? Szczerze mówiąc nie pamiętam, jak ta teoria mówi, jak ona się tam znalazła. Natomiast jest cała taka teoria, że Etiopczycy to zmyślili, po to, żeby tam przychodzili pielgrzymi. Wiecie, tak jak trochę w średniowieczu. Kto miał relikwie, ten do tego miasto, jeśli miało relikwie, to przychodzili pielgrzymi i zostawiali kupę forsy w danym mieście. No to ten, kto ma Arkę Przymierza, ten też, prawda, tam turyści ciągną. Jaka jest teoria na temat tego, że Zełęski jest tylko marionetką? To, 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 to jest tych teorii cała masa. Większość wskazuje na pewnego oligar oligarchę, który tak naprawdę sprawił, że Zełęski doszedł do władzy.
Jakie byłyby konsekwencje wybuchu elektrowni jądrowej na Zaporożu dla Polski? Co z jodkiem potasu? Drodzy Państwo, to jest pytanie nie do teorii, tylko to jest pytanie do, to jest pytanie do, do serii bez zielonej poświaty, bo takie tematy powinny być całkowicie na serio. Powiem tylko tyle. Konsekwencje wybuchu zależałyby od, głównie od tego, jak silny byłby to wybuch i w którą stronę wiałby wiatr oraz jak silny ten wiatr byłby. Natomiast to z jodkiem potasu, to drodzy Państwo, jeśli macie wątpliwości, to idźcie do lekarza. I to serdecznie zachęcam i doradzam, żebyście poszli do lekarza i porozmawiali z lekarzem na temat jodku potasu, ale z lekarzem, nie ze mną, z lekarzem, również dlatego, że są pewne przeciwwskazania do brania. I jak, nie daj Boże, odpukać, nie wiem, czy słychać, odpukałem, by się coś stało, to wtedy nie ma już czasu na zastanawianie się, wtedy trzeba wiedzieć, tak? Są różne choroby, które sprawiają, że przyjęcie tego preparatu nie jest skazane, no ale to zachęcam właśnie, żebyście poszli do lekarza, lekarz Wam wytłumaczy, kiedy, jak, dlaczego, po co, kiedy trzeba, kiedy nie trzeba, kiedy nie wolno. I mi się wydaje, że takie zachęcanie, że pójść do lekarza, to powinni robić politycy, tylko nie wiem, dlaczego oni tego nie robią. Mogę się tylko domyślać, że nie chcą, żeby było nagle więcej wizyt lekarskich, bo to NFZ musi zapłacić. Co teorie mówią o nowej premier Włoch, która chce zniszczyć nowy porządek świata? Na razie ta pani przez teorię jest całkowicie niezauważana przynajmniej w tych miejscach, w których ja sobie te teorie wyszukuję. Czy, yy, czy jest polski, czytam tak jak jest napisane, czy jest polski rząd może sięgnąć po pieniądze Polaków mieszkających za granicą? Jeśli teoretycznie tak, to w jakich krajach to może działać? Oczywiście, że może, drodzy Państwo. Znaczy, inaczej. Słowo może ma dwa znaczenia. Może w znaczeniu wolno mu i może w znaczeniu jest fizycznie w stanie to zrobić. No i tu zwróćmy uwagę na to, że rząd jest bardzo mocno powiązany z parlamentem. To, że mamy trójpodział władzy, czyli władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą w dużej części jest fikcją, bo przynajmniej te dwie pierwsze władze, czyli władza ustawodawcza i wykonawcza, czyli ustawodawcza to jest Sejm Senat, wykonawcza premier, ministrowie, rząd mówiąc krótko, to praktycznie to jest jedno i to samo. W Polsce to prawie każdy minister i wiceminister jest jednocześnie posłem, ale już nawet to pomijając, drodzy Państwo, to decyduje o tym, jak mają głosować posłowie w praktyce. Bosowie partyjni. Ci sami bosowie partyjni, którzy ustawili umowę koalicyjną i którzy zdecydowali, kto wejdzie w skład rządu. Często ci sami, którzy są na czele tego rządu, bo zwykle bos partyjny jest premierem. Czyli masz dwa teoretycznie całkowicie niezależne twory, niezależne instytucje, tyle tylko, że ten sam facet lub ta sama pani nimi rządzi. No to, drodzy Państwo, gdybym miał na przykład dwa mieszkania i w dwóch mieszkaniach ja bym stricte decydował o tym, co tam się będzie działo, no to mógłbym mówić, że to są jakieś kompletnie oddzielne byty, skoro i tak ja... Albo tam dwa mieszkania, dwie firmy, tak? Są dwie firmy. Jedna produkuje, nie wiem, na przykład jedna produkuje czarne kapsle, a druga nadzoruje producentów czarnych kapsli. Ale to są wszystko moje firmy i ja konkretnie decyduję, jak one działają. To mogę mówić, że moja firma, która produkuje czarne kapsle, jest, jest dobrze nadzorowana przez moją firmę, która nadzoruje producentów czarnych kapsli? No nie, oczywiście to jest brednia. Tak samo jest, tak samo jest z Sejmem i z rządem. I jaki to powoduje problem? Ano taki, że politycy to są tacy ludzie, z którymi się gra w to jest tak, jakby grać w grę z kimś, kto w czasie gry pisze od nowa książkę z zasadami. No wyobrażasz sobie, grać na przykład w Monopol z kimś, to w każdej chwili może ci zmienić zasady i na przykład 
nie wiem, jak ty rzucasz kostką, wypadnie ci 6 i te 6 to jest dobry rzut, coś tam, kupisz sobie pole. No, a w tym momencie on ci dopisuje do instrukcji zasadę, każdy, kto wyrzucił 6, musi zapłacić trzykrotność ceny za pole. No i normalnie by cię było stać, nie? A tutaj cię nie stać, bo, bo nie masz trzy, trzykrotności ceny, nie? No to... No właśnie, no to, to się tak nie da grać. I tak samo jest z rządem, drodzy Państwo. Rząd jest w stanie rąbnąć Ci kasę w każdej chwili. Jeśli ma fizyczną możliwość rąbnąć Ci tą kasę, to może Ci to rąbnąć, bo w każdej chwili może Ci po prostu zmienić zasady gry. Tyle. Jeśli więc trzymasz pieniądze w polskim banku, czy, czy inaczej, będąc konkretniejszym, w banku na terenie Polski, musisz się liczyć z tym, że w każdej chwili mogą tak zmienić prawo, że będą mogli ci to zabrać. W przypadku banków zagranicznych będzie im bardzo trudno. Tak samo zabrać pieniądze w sensie na przykład zabrać ci część pieniędzy z wypłaty. Też nie można tego wykluczyć z takiego bardzo prostego powodu, że mogą na przykład powiedzieć, że te pieniądze im się należą i zażądać od Ciebie zapłacenia podatku. No i fizycznie pewnie nie będą w stanie z Ciebie go ściągnąć, ale jeśli na przykład pojawisz się w Polsce, to mogą próbować Cię aresztować za na przykład przestępstwa podatkowe ich zdaniem, polegające na tym, że weźmiesz, kurczę, człowieku i nie, nie oddasz im tego, co oni by chcieli, żebyś im oddał, nie? Taka bardzo niefajna moim zdaniem, moim zdaniem sytuacja. Czarownice, co teorie o nich mówią? Dlaczego je palono Umiały czary, czy miały po prostu wiedzę. Drodzy Państwo, a propos czarownic i wiedźm, to warto powiedzieć bardzo, bardzo wprost. Wiecie, od czego podchodzi słowo wiedźma po polsku? Od wiedzy. Słowo wiedźma od wiedzy pochodzi. Wiedźma, czyli wiedzma, mająca wiedzę. Drodzy Państwo, ja zwykle nie... Nie nie, 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 nie mówię tutaj, to jest seria czysto rozrywkowa, e, więc tutaj, ale mimo wszystko powiedzmy sobie to zupełnie na serio. Drodzy Państwo, większość osób oskarżonych o czary i spalonych na stosie, na szczęście nie w Polsce, bo w Polsce na szczęście takich numerów raczej nie było, u nas ta inkwizycja sobie nie szalała, były to osoby, które po prostu były niewygodne. Tak jak dziś na przykład, jak jesteś niewygodny, to mogą cię oskarżyć o bycie ruskim agentem i zlinczować de facto, pozbawić praw i tak dalej. Tak samo wtedy, e, nie wiem, była jakaś nadobna niewiasta i na przykład chciał ją zbałamucić jakiś, mm, jakiś możny, że się tak wyrażę, ona mu dała kosza, to poszedł, nakablował. I na przykład znaleźli świadków, którzy mówili, że o, przechodziła, krzywo na mnie spojrzała, a potem krowy przestały dawać mleko, albo kury przestały się nieść i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast oprócz tego w kanonie spiskowych teorii istnieją wiedźmy, które mają rzeczywiście moc i rzucają zaklęcia i tak dalej, i tak dalej. Ale te dwie rzeczy całkowicie sobie, drodzy Państwo, rozróżnijmy. Czy wojsko przejmie władzę u nas w kraju? Pan Leszek pyta. Panie Leszku, no to już jest klasyk takiego pytania, na które no, nie mogę udzielić odpowiedzi. Mogę tylko powiedzieć, że jest taka teoria, ale jest pioruńsko mało popularna. Jest jedna z najmniej popularnych teorii, jakie słyszałem ostatnimi czasy. Czy istnieje teoria, która mówi, że kosmici chcą pozbyć się starej wersji człowieka, by wprowadzić nową, już gotową? Tak, istnieje. I ona istnieje w bardzo wielu wariantach. Jedna z ciekawszych mówi, że kosmici są tworem 
jakby to powiedzieć, bardziej duchowym są pewną jaźnią i mogą się przelewać do, 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 do ciał, jakby nadpisując umysł, umysł nosiciela w taki sposób i tylko organizm musi być na to gotowy i dlatego próbują zmieniać nasze DNA, żebyśmy się lepiej nadawali. Jeszcze inni mówią, że jeszcze inna teoria mówi, że jakby to powiedzieć, że no to, to jest taka rasa pasożytów, która też próbuje nas dopasować do tego, jak żebyśmy byli lepszymi żywicielami. Słyszałeś teorię o obywatelstwie korporacyjnym? Słyszałem, nawet ją omawiałem jakimś czas temu. Czy coś ma się wydarzyć na Mistrzostwach Świata w Katarze? Teorie mówią coś o tym? Tak, cała masa, łącznie z tym, że zacznie się tam nowa zaraza. Drodzy Państwo, o tych o wszystkich Mistrzostwach Świata, o Olimpiadach jest taka masa różnych teorii, a najciekawsza mówi, że się nie odbędą, bo wcześniej Putin z Zachodem sobie po, podpalają atomice. Czy istnieje teoria na temat tego, że my ludzie postrzegamy czas inaczej niż wygląda on w rzeczywistości? Tak, istnieje, ale wiecie o tym na przykład, że postrzeganie czasu jest bardzo względne? Na przykład jak jesteś dzieckiem, to dla ciebie czas subiektywnie płynie dużo wolniej, niż jak jesteś dorosły, a jak jesteś stary, to już w ogóle dla ciebie czas subiektywnie płynie bardzo, bardzo szybko, co jest takie dość przerażające, bo im jesteś starszy, tym mniej tego ci czasu zostało, jeszcze on subiektywnie dla ciebie płynie szybciej, więc, sub więc subiektywnie masz go jeszcze, jeszcze mniej. Um, a ciekawostka jest taka, że przez to właśnie, jak dzieci postrzegają czas, na przykład dzieci du dużo szybciej się nudzą podróże ich bardzo mocno męczą. Takie ciekawostki bym powiedział. Czy do końca tego roku wydasz materiał o tym, co mówi jeden z nich? Jestem prawie przekonany, jestem bardzo mocno zdeterminowany, żeby to zrobić. Jaka jest tajemnica Twojego optymizmu, że będzie dobrze? Takie wewnętrzne przekonanie. Drodzy Państwo, ja to mówiłem na materiale takim na, na pół miliona subskrypcji, takim specjalu. To było o zjawiskach paranormalnych z mojego życia. Ja tam mówiłem, że często mam takie bardzo intensywne przeczucia. Jakiś, jakoś tak, jakimś czas temu właśnie mówiłem, że, że mam takie poczucie, że z tą zarazą w sumie będzie dobrze, nie? Przypominam, że ta zaraza miała nas wszystkich pozabijać i tak dalej, i tak dalej. No na szczęście nic takiego się nie stało i teraz też jakoś jestem spokojny, że będzie źle, naprawdę będzie źle. Ale, ale w dłuższej perspektywie będzie dobrze i w sumie no, no damy sobie radę, tak? W sensie nie tyle, że będzie źle, co będzie, będzie ciężko, ale damy sobie radę i będzie dużo lżej niż nas się straszy, że będzie i tak na koniec w tym kontekście można powiedzieć, że będzie dobrze, tak? To jest pytanie o to, czy teoria jest prawdziwa. Jakie są teorie na temat tego, że politycy czy inne ważne osobistości noszą gumowe maski i tak naprawdę to inne osoby? No, to jest taka teoria dokładnie, którą pan powiedział. Teoria niezbyt, powiedziałbym, rozpowszechniona i niezbyt popularna. Ona dokładnie tyle tak mówi, jak pan powiedział, że, że, e, że e, jakby to powiedzieć, ważne osobistości na tym świecie zostały podmienione, 
przez osoby, które noszą gumowe maski, tak jak w serii Mission Impossible. Przy czym ta teoria jest kompletnie nierozpowszechniona. Z bardzo prostej przyczyny dużo popularniejsze są inne warianty tej samej teorii, czyli że topowi ludzie są podmieniani, ale na sobowtórów, klonów, robotoidy i wiele, wiele innych różnych istot, ale nie na osoby typu fantomas, czyli ludzi w masce. Jakie są teorie na temat Bitcoina i powiązania ze sztuczną inteligencją i superkomputerem? O Boże, no więc na temat Bitcoina jest cała masa różnych teorii. Taka najpopularniejsza mówi, że Bitcoin powstał po to, żeby nas oswoić ze zjawiskiem kryptowalut, czyli pieniądza czysto cyfrowego, po to, żebyśmy potem łatwiej zgodzili się na pieniądze cyfrowe banków centralnych, które z Bitcoinem nie mają kompletnie nic wspólnego, a są wręcz ich zaprzeczeniem. Bitcoin, czyli rzecz całkowicie zdecentralizowana, wolnościowa, a pieniądz cyfrowy banku centralnego to jest coś totalnie zcentralizowanego, co jest zaprzeczeniem wolności, prawda? Jeśli chodzi o sztuczną inteligencję i superkomputer, no to takie, ta teoria mówi, że tak naprawdę kopiąc Bitcoina jakby oddajemy moc obliczeniową sztucznej inteligencji, tworząc taki wirtualny superkomputer. Czemu to religie abrahamowe są najpopularniejsze na świecie? Judaizm, chrześcijaństwo, islam. Fuh. Może dlatego, że po prostu kraje, które je wyznawały, się najbardziej rozprzestrzeniło, tak bym to powiedział. Teorii żadnej na ten temat nie znam. Czy wiadomo, kto wysadził Nord? No, nie wiadomo. Jest cała masa różnych teorii. Czy mógłbyś omówić teorię, że niektóre sny to przebitki z alternatywnej rzeczywistości? No to, to już w zasadzie powiedziałeś. No, rzeczywiście istnieje taka teoria, że sny są to nasze przebitki właśnie z alternatywnej rzeczywistości. Ta teoria mówi, że wszystkie nasze wersje w różnych, alterna w różnych rzeczywistościach mogą się przenikać, mogą się komunikować i na poziomie płaszczyzny sennej wymieniać doświadczeniami. Czy sztucznie wywołane problemy z paliwami nie są próbą wprowadzenia nowych źródeł energii, na przykład takich, które Tesla wynalazł? Według teorii kompletnie nikt nie chce wprowadzać teorii yy, metod na pozyskiwanie prawie że darmowej, yy, czystej energii Tesli. Gdy, yy, z bardzo prostej przyczyny jest na to cała masa teorii w drugą stronę, czyli dlaczego to nie jest wprowadzane i dlaczego Tesla został tak potraktowany, a nie inaczej. I tutaj mowa jest o tym, że mm, po prostu co jest darmowe, to na tym nie da się zarobić, nie? Także nie, 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 nie znalazłem takiej teorii. Może gdzieś tam jest, ale ja jej nie znalazłem. Eee. Czy analizowałeś już lub będziesz analizował wywiady z dr Nerudą i czy opowiesz o mitologii Winkmakers? Było już. Było, drodzy Państwo. Było. Zapraszam. W opisie macie link do playlisty. Tam, drodzy Państwo, jest. Także minęła godzina, także bardzo, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy dotarli do końca. Pozdrawiam, trzymajcie się i do zobaczenia. Pa!